Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu. Şimdi onunla alakalı da söyleyeyim. E, bir takım arkadaşım çok severim kendisini. E, çok karakterli, çok düzgün. Ama şimdi kimine göre sağ dışında tabii ki Emre'nin bir sağ içi var, bir sağ dışı var. Ben sağ içinde mil takımla beraber oynadım. Sağ, e, sağ içinde rakip olarak da oynadım. Ama e, Emre Belözoğlu tabii ki insanlar tarafından çok fazla açık ve net olarak söyleyelim. Çok eleştiriliyor. Eleştirdi, eleştirmesi de normal haklıdır. Çünkü Emre Belözoğlu karakterinde tarzındaki bir oyuncu, yani Türkiye'ye mal olmuş, dünyada tanınan bir oyuncu. Çünkü ben bir mil takımda, e, biz Emre ile falan ağam takımda gittiğimiz zaman, e, nereye gittik? Avustralya, Sidney'e gidiyorsun. Sidney'e gittiğin zaman Emre o zaman Inter'de oynuyor. E, Havaalanına indiği zaman... Tanınan bir oyuncu, iki oyuncudan bir tanesiydi. Çıkarıyor kart postalında, imzalıyor taraftarlar. Yani böyle bir oyuncudan bahsediyorsun. Dünyanın her yerinde tanınan bir oyuncudan bahsediyorsun. Tabii ki sağ içi çok farklı Emre'nin. Sağ dışı çok ama sağ dışında muhteşem Sağ dışında insan. nasılsın mesela? Karşılaştın mı Emre ile karşılaştın da muhabbet ediyorsun? Tabii hatta iki sene yani zaman geçiyor tabii. Çok fazla da biz tabii futboldan koptuğumuz için ortak noktaları da bulamıyorsun. Ama iki sene önce hatta bir sene, iki sene önce bir nokta hani... Oturduğum zaman, beni gördüğü zaman e, gel oturalım, beraber oturduk. Yani e, öyle bir karakter ya. Onu çok iyi net olarak anlayabiliyorsun. Samimi. Her şeyden önemli çok samimi. Emre 20 sene önce nasılsa şimdi de aynı. O yönden o çok kritik. takdir ediyorum ama sağ içindeki Emre'nin bence tabii ki bu kadar dünya çapında tanınan bir oyuncunun e, daha bence kendini dizginlemesi lazım. Yani Teknik kapasite olarak muazzam. Benim şey. gördüğüm e, hani Belki çok şey olacak, çok oyuncuyla oynadım ben ama e, hem kariyer açısından ya Inter'in fenomen Ronaldo'lu kadrosunda, Vieri'li kadrosunda oynayan nadir oyunculardan bir tanesi bence Türkiye'nin en iyisi. Hani Sergen, e, Emre Belezoğlu ben söylerim. Orta saha. Orta saha. Söyleyeceksin. Muazzam bir kariyer var. kariyeri var. Newcastle United da öyleydi. Newcastle'da da muazzamdı o takımın en önemli parçalarından biriydi. İki takımdan iki örnek sordum sadece. Hani biz e, işte taraftarlar sağ dışında oyuncuları destekliyoruz, tribünlerdeyiz ya da işte basın mensupları oyuncularla ilgili haberler yapıyoruz, yazıyoruz, evet. okuyoruz, oynuyorsa anlatıyoruz o sırada ama içeriden biri olarak Mehmet Yılmaz nasıl bakıyor diye iki örneğe sadece e, söyledim. Enteresan karakterler, şahsına münhasır insanlar Çok. bunlar. Peki bence futbolun enlerinde... Üçüncü soruyu da görebiliriz sevgili Mehmet. Görelim. Zor mu? Soru, e, yani görece zor diyelim. Bakalım. UEFA Süper Kupası'nı daha fazla kazanan takım hangisi? Madrid derbisinin iki yakası. Real Madrid mi? Atletico Madrid mi? İzleyicilerimize de soruyoruz bakalım. Daha çok oy hangisine gelecek? Herkes Madrid diyor. diyor Madrid soruyor. yani bakıldığı ama zaman hangisi? Madrid ama... <gülüyor> Hangi Madrid? Kaç defa almışlar? Hani şey olarak bu fark arada iki mi var? Bir mi? Bir. E şimdi bakıldığı zaman tabii ki Real Madrid söyleyeceğim. Gökhan Atletico Madrid demiş. Umut Altaş Atletico Madrid. Hamza Real Madrid. Buray Burak Kalaycı Atletico Madrid. Batuhan Atletico Madrid demiş. Alparslan Elmacı Real Madrid demiş. Peki sen bir dakika. Sen olsa sen de Real Madrid gibi bakmaz mıydın? İlk şu gözün önüne geldiği Real zaman. Gibi değil mi? Bakıldığı zaman Real Madrid dersin Tabii, değil mi? Dünya tarihinin en başarılı takımı derim. Ama Süper Kupayı. Tabii. Örneğin Tabii. bizim gördüğümüz örnek Galatasaray Real Madrid'in elinden Süper Kupayı almıştır. Evet. Oraya gitmek ayrı şey, kupayı almak ayrı Doğru. şey. Soru daha fazla kazanan takım. Ne olursa olsun burada tabii ki ben <gülüyor> Real Madrid Real Madrid mi? Necati Kartal Real nedir ya demiş. Hukuk <gülüyor> Kramponu net Real Madrid demiş. <gülüyor> Mehmet Ali Köse Atletico Madrid. Ee, Tarkan Real Madrid demiş. İbrahim Atletico Madrid. Mehmet Yılmaz Adaşın Atletico Madrid demiş. Adaşımı kıracağım ya bu sefer. Öyle Kırmak mi? Kırmak istemezdim ama ben Real Madrid diyeceğim ya Mustafa. Gelsin doğru cevap. Real Madrid 4, Atletico Madrid 3. Yani bas sayısı. Bir fark var arada evet senin de söylediğin gibi. Ama tabii ki Real Madrid ağır basar. E tarihin en başarılı. Tabii. Evet. En fazla şampiyon kulüpler, şampiyonlar ligi, kupa biri en fazla... E, kazanan takım bir kere bunu söyleyelim. Peki e, Fenerbahçe kulübü yaklaşık 2 saat önce bir video e, paylaştı. Antrenmanlar e, devam ediyor e, diyerek o videoyu izleyelim ardından devam edelim. Mehmet Yılmaz bakalım neler söyleyecek üzerine.
Son kare. Son kare mükemmel. <gülüyor> Kedi geliyor değil mi artık kameranın yanında orada neler oluyor diye telefonda ama kolay değil. Herkes evinde çalışıyor. İşte Serdar Aziz bir evladı evet. arkada evet. antrenman yapıyor. Babasının yaptığı idmanı yapıyor. Oyuncuların Aa. hepsi teker teker evde. Evlatlarla birlikte değil mi? Ee, Harun yine evde. Ee, Luis Gustavo evde çalışmalarını e, sürdürüyor. E, bireysel idman. Yapmak zorunda. Yap evet. Yani şimdi bakıldığı zaman... Bu süreçte oyuncuların zaten onlara hep program verilmiş. Ee, bunları yapmak zorunda ama ne kadar hep söylediğim bir şey var Mustafa. Ne olursa olsun takım antrenmanı yapmayla bireysel antrenman yap yapmak arasında çok fark var. Değil mi? Onu bir de eğer hani bu süreç yarın hani toplantıdan çıkacak kararda bakacağız. Eğer ki oynama süreci olursa hani liglerini inşallah bu virüsten kurtarırız. Bu beladan e, def olur kurtarırız. E, orada oyuncular ne olursa olsun bence bir zorluk yaşayacaklar. Antrenman anlamında, performans anlamında vücut olarak bir sıkıntı yaşayacaklar yani. Bu kesin, bu kaçınılmaz yani. Mutlaka bir e, ayrı bir kart evet. dönemi olmak zorunda. Evet, Eğer kesinlikle. Eğer oynanacaksa yoksa herkes bireysel, bireysel idmanını yaptı. Hadi beyler toplanıyoruz, 3 gün sonra da maça çıkıyoruz diye bir şey futbolda. Sağ çalışması yok. Evet. Hani sağda bir çalışma yok. Sağ çalışması oyuncu biraz e, futboldan toptan uzak kalıyorsun. Bir de 2-3 hafta eğer antrenman yapmadığı zaman ne olursa olsun vücut e, boş noktaya geliyor. Peki İstanbul'dan Engin Bey'i izleyelim. İzleyelim. Müthiş. Engin Bey'i tebrik edelim. Mehmet Yılmaz on, ustadan not. 10. 10. Kesin 10. 10 buçuğa bile çıkabilir yani. 10 buçuğa da çıkabilir, çıkabilir. diyorsun. Müthiş. Evet. Ayağına top değmiş bu işi ucundan kıyısından amatör de olsa yapmış insanlar hemen fark ediyor değil mi? Oynamış zaten ki oynuyordur zaten herhalde arkadaşımız gençti. Ee, bence oynuyordur hala. Yetenek belli zaten. Ee, çok genç oyuncu da izledin. Ee, Trabzonspor'da evet. antrenör olarak çalıştın evet. mutlaka orada altyapıya da baktın kimler çok. geliyor kimler gidiyor. Sen bu işlere çok meraklısındır da. Yüreğini hoplatan ya bu çocuktan başka bir şey çıkacak dediğin bir isim var mı yakın zamanda? Ya da oynayan ya da altyapıda olan genç Şimdi... oyunculardan. Tabii bizim zamanımızda hani bu iki sene önce ben yardımcı hocalık yaptığım dönemde hani bilekis özellikle izlediğimiz çünkü altyapıdan oyuncuları takip edip biz antrenmana alıyorduk bazen çiftbeller alıyorduk. Ee, Ebrar diye bir oyuncu vardı Trabzonspor'da ön çapraz bağları koptu. Bizden alt takımda idmanlara falan Eyvah. çıkıyordu kampa götürüldü. Ama şu an toparlama sürecinde e, Ebrar gibi e, çok iyi oyuncular var ya özellikle hani ben sadece Trabzonspor'da birebir izlediğim oyuncu üzerinden gideyim dedim. Tabii e, bakıldığı zaman çok da fazlasıyla genç oyuncu var. O havuzu biraz daha aslında Ilgaz benden çok çok daha iyi takip ediyor. Öyle söyleyebilirim. Ama bir oyuncu ismi vermek gerekirse ben e, Ebrar'ı söyleyebilirim Trabzonspor. Geri döndüğünde dikkat edin. Çok, çok, çok işler yapacak. Sol ayağı. Sol ayağı. Evet. Belki bir Yusuf Yazıcı örneği olabilir. Öyle Metehan, Ryan Donk hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Şimdi Ryan Donk'la ilgili transfer haberi de, haberleri de e, çıkıyor. Enteresan bir oyuncu. E, stoper oynayabiliyor, evet. önde oynayabiliyor ve iki mevkiyi de eşit hani %50, %50 oynayabilen az adam var. Evet. Tam e, bir birini %40 oynar, diğerini %60 oynar değil mi? Ne düşünüyorsun Donk'la ilgili? Ya Donk'un hani ilk geldikten sonra bir e, bir İspanya macerası oldu yanılmıyorsam. Bir yere bir kiralık gönderildi. Sonra tekrar Galatasaray'a döndükten sonra inanılmaz işler yaptı. Özellikle Fatih Hoca geldikten sonra o dönemde e, çok büyük katkı sağladı. Bu senenin bence yani... Flash oyuncusu Donk'u söyleyebiliriz. Gol atıyor, stoper anlamında açığı kapattı, orta sahada kullanabiliyorsun. Tabii şu zor, zor zamanda tabii Luyendaman'ın sakatlığından sonra tam bir stoper oldu. Takıma çok katkı veriyor. Çok iyi bir oyuncu kazandı. Belki yaşı hani ilerleme noktasına geliyor ama Donk bence Galatasaray'ın bu sene en iyilerinden, en iyilerinden bir tanesi. Çünkü çok maç kazandırdı sana. Hem o eksikliği Luyendaman'ın bazı maçlarda eksikliğini hissettirmedi. Hem de çıktığı bir stoperin senede 3 gol, 4 gol veya 5 golü bulması bence müthiş bir olay. Çok faydalı oyuncu. Joker diyorum ben ona. Peki Masar Ali e